ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டுவெல் சாப்டர் டூ பேசிக் அல்ஜிபுரா அடிப்படை இயற்கணிதத்தில் பயிற்சி இரண்டு புள்ளி பனிரெண்டில் முதல் ஆறு வினாக்களுக்கு தீர்வு பார்த்தப்பா அதாவது லாக்ரதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மடக்கை சார்புகள் ஸோ மடக்கை சார்பு அடுக்குக்குறி சார்பு இது ரெண்டுக்குமே இந்த நிதிக்கு தொடர்பு இருக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நேர்மாறு இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஸோ நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிட்ட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மடக்கையினுடைய பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த லாக்ரதமிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் அண்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து லாக்ரதமிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதாவது அடுக்குக்குறி சார்புலேருந்து மடக்கை சார்பு எப்படி மாற்றுறது ஸோ டூ கியூப் ஈக்குவல் டு எயிட் இது வந்து என்னது அடுக்குக்குறி சார்பு அல்லது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனுங்கிறப்பா இதை லாக் ஃபார்முக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லாக் போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஸ் அடிமானம் வந்து ரெண்டு அதே இங்கே லாக் அடிமானமாக மாற்றிடுங்க ஈக்குவல் இருக்கக்கூடிய எட்டு இங்கே நம்ம போட்டுருவோம் சேர்த்து லாக்கோடு சேர்த்து போட்டுருவோம் பவரில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைட் தனியாக கொண்டு போயிடணும் ஈக்குவல் டு கியூ ஸோ பவர் ஃபார்ம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் வந்து லாக்ரதமிக் ஃபார்மோட கன்வெர்ஷன் வந்து இதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சம எளிமையாக பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸசைஸில் டூ பாயிண்ட் டுவெல் இல்லை செவன்த் சம் பாருங்கள் லாக் ரெண்டு ப்ளஸ் பதினாறு லாக் பதினாறு பை பதினைந்து ப்ளஸ் பனிரெண்டு லாக் இருபத்தைந்து பை இருபத்தி நான்கு ப்ளஸ் ஏழு லாக் எண்பத்தி ஒன்று பை எண்பது ஈக்குவல் டு ஒன்று என நிறுவுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன்ப்பா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எழுதும்போது எப்படி எழுக்க பாருங்கள் லாக் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் லாக் பதினாறு ஸோ டூ பவர் ஃபோர்னு சொல்லி எழுதலாம் ஏன்னா இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு எண்களையும் நம்ம பகா எண்களினுடைய அடுக்குகளாக மாற்ற போகிறோம் அதாவது ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பவர்ஸ் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸாக நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன்ப்பா பாருங்கள் ஸோ பதினாறு நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் ஃபோரு ஃபிஃப்டீன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் இன்ட்டு த்ரீ அப்படிமோ எயிட் இன்ட்டு த்ரீனால் டூ கியூப் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பவர் ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் வரும் நைன் த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதலாம் அப்போ த்ரீ பவர் ஃபோர் எயிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுத முடியும் பதினாறு இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ பதினாறு நம்ம ரெண்டு நடுக்கு நாலு எழுதலாம் அதாவது பகா எண்களினுடைய அடுக்கு பிரைம்ஸ் பவர் பவர் ஆஃப் பிரைம்ஸ் தான் நம்ம எழுதுகிறோம் முதல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் பிரைம்ஸ் அழிகிறோம்ப்பா அடுத்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மதிப்புகளில் நம்ம பவர் ரூல் அடுக்கு விதிப்படி என்ன பண்ணிக்கிறோம் மேலே கொண்டு போயிடறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் மேலே வந்துடுச்சு டுவெல் எங்கள் மேலே கொண்டு வந்துவிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த செவனை நான் மேலே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அடுக்கை நான் உள்ளே கொண்டு போக போகிறேன் ஒவ்வொரு அடுக்கையுமே உள்ளே கொண்டு போய் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஸோ டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பவர் டுவெல்லு அப்போ ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு டூ கியூப் பவர் டுவெல்லு டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்னா டூ பவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ பவர் டுவெல் செவனை உள்ளே கொண்டு போகிறப்பா ஃபோர் இன்ட்டு செவன்னா பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அப்படின்னா டூ பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஃபைவ் பவர் செவன் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லாகோட நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி மடக்கை பண்புகள் வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் பண்புபடி என்ன அப்படின்னா தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய லாக் கூட்டல் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே ஒரே லாக்காக நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பெருக்கள் விதியை பயன்படுத்தி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே பெருக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரே லாக்காக நம்ம மாற்றிடலாம் ஸோ பெருக்கள் குறியீடு மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன்ப்பா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுக்கில் இருக்கக்கூடிய தனி எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று போல் சேர்த்து அளிக்கிறோம் அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய இது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் சேர்த்து எழுதணும்ப்பா அடுக்கு விதி எக்ஸ்பனன்ஸனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் இங்கே த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இங்கே த்ரீ பவர் டுவெல்லுப்பா அப்போ த்ரீ பவர் எயிட்டீன் ரூல்ஸ் படிச்சுருப்போம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் அப்போ த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் பவர் செவன் இருக்குது அப்போ ஒரே ஃபைவ் பவராக மாற்றும் போது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் செவன் ஃபைவ் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ பவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஒரே இதை மாற்றும் போது டூ பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மேலே இருக்கிறத நம்ம அப்படியே அழிக்கிட்டோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எ
ஸோ பயிற்சி இரண்டு புள்ளி பன்னிரெண்டில் எட்டாவது கணக்கு பாருங்கள் லாக் ஏ அடிமானம் ஏ ஸ்கேர் லாக் பி அடிமானம் பி ஸ்கேர் லாக் சி அடிமானம் சி ஸ்கேர் ஈக்வல் ஒன்று பை எட்டு என நிறுவுக ப்ரூவ் பண்ணணும் பை ஈக்வல் ஒன் பை எயிட்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மூணையுமே ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கணும் தலைகீழி எடுக்கணும் தலைகீழி எடுத்தால் நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்பா அதாவது லாக் ஏ பேஸ் பி அப்படிங்கிறப்ப தலைகீழி ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்தோம்னா ஒன் பை லாக் பி பேஸ் ஏ ரெண்டுமே இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிரும் ஸோ ரெசி ப்ரோக்கில் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கேட் மேலே வந்துடும் ஏ கீழே வந்துடும் பி ஸ்கேட் பி சி ஸ்கேட் சி அடுத்து பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த டூவை நீங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கலாம் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே டூவை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ லாக் ஏ ஏ டூ லாக் பி பி டூ லாக் சி சி ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே சேம் ஆகிடுச்சுன்னா என்னோட ஆன்சர் வந்து ஒன் ஸோ ஒன் பை டூ இன்டு ஒன் பை டூ இன்டு ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் டூ பாயிண்ட் டுவெலில் நைன்த் சம்பா கிவன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லாக் ஏ கியூப் எக்ஸட்ரா லாக் ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் ஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் வேல்யூ நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் எல்ஹெச்எஸ் நான் சம்மில் கிவன் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மொதல் பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணிடலாம் நம்ம லாக் ஏ ஸ்கேடை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா டூ லாக் ஏன் எழுதலாம் லாக் ஏ கியூப்பை த்ரீ லாக் ஏ அடுத்து ஃபோர் லாக் ஏ எக்ஸட்ரா லாக் ஏ பவர் என் அடுக்கு விதி படி பார்த்திங்கன்னா என் இன்ட்டு லாக் ஏ இப்போ எல்லா இதுலேயுமே லாக் ஏ வந்து நமக்கு காமனாக இருக்குது அப்போ லாக் ஏவை நம்ம காமனாக எடுத்துடுவோம் எடுத்ததுக்கு எடுத்து ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க முதல் இயல் என் முதல் என் இயலன்களின் கூடுதல் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க இதுதான் நம்மளுடைய ஆர்ஹெச்எஸோட வேல்யூ ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் ஸோ இரண்டு புள்ளி பனிரெண்டு பயிற்சியில் பத்தாவது கணக்கு பாருங்கள் லாக் எக்ஸ் பை ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்வல் டு லாக் ஒய் பை இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு லாக் இசட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் டு ப்ரூவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்வல் டு ஒன் ஜெல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்ப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இதான் கிவன் கிவன் நான் ஈக்குவல் டு கேன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ லெட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஈக்குவல் டு கேன்னு வச்சுக்கலாம் தமிழ் மீடியம் பாய்ஸ் ஈக்குவல் டு எண்க அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து தெளிக்கலாம் ஈக்குவல் டு கே எண்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்து தெளிக்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு கேன்னு வச்சுருக்கோம்ப்பா இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த டைம் இங்கே ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஒய் மைனஸ் இசட்டால் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒய் மைனஸ் கே இசட் அடுத்து இதை ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது லாக் ஒய் ஈக்குவல் டு கே இசட் மைனஸ் கே எக்ஸ் லாக் இசட் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் மைனஸ் கே ஒய் அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கா மூன்று சமன்பாடுகள் இது மூணையுமே இப்போ நம்ம கூட்டணும் மூணையுமே கூட்டினா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் ஒய் ப்ளஸ் லாக் இசட் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலையுமே கேன்சல் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் கே ஒய் ப்ளஸ் கே ஒய் இருக்குது மைனஸ் கே ஒய் கே இசட்டு மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது கே எக்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே லாக் விதி பெருக்கல் விதியை பயன்படுத்துகிறோம்ப்பா ப்ராடக்ட் ரூல் அப்போ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லாகோட வேல்யூ எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்லி ஒன் லாக் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லாக் ஒன்னோட வேல்யூ மட்டும்தான் எப்பயுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்க முடியும் அப்போ கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ லெவன்த் சம் டூ பாயிண்ட் டுவெலில் லெவன்த் சம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஸோ கிவன் தேட் லாக் எக்ஸ் பேஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ லாக் எக்ஸ் பேஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இது தான் நம்ம கொடுக்கப்பட்டது நம்ம என்ன கொண்டுனா தீர்க்கணும் அதாவது சால்வ் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெசி ப்ரோக்கல் தலைகீழி எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்ப்பா பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து அடிமானம் இரண்டு இங்கே அடிமானம் ஒன்று பை ரெண்டு வேறு வேறு இருக்குது அப்போ ஒரே அடிமானம் இருந்தால் நமக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா ஒன்று பை லாக் டூ பேஸ் எக்ஸ் மூணு அப்படியே வச்சுக்கோங்க தொகுதியில் வச்சுக்கலாம்
சிக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது த்ரீ பை டூ அப்போ இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் லாக் எக்ஸ் பேஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதாவது அடுக்கு குறி சார்பு வடிவத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடும் அடுக்கு வடிவத்துக்கு கொண்டு வரும் அப்போ டூ பவர் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பவர் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறத ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ நம்ம எழுத முடியும் த்ரீ பை டூவை ஸோ டூ பவர் ஒன் இன்ட்டு டூ பவர் ஒன் பை டூன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ டூ ரூட் டூ அப்படிங்கிறத இதனுடைய சொல்யூஷன் டூ பாயிண்ட் டுவெலில் லாஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெல்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் பன்னிரெண்டாவது வினா லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபத்தி ஐந்து அடிமானம் அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு ஸோ இது வந்து நம்ம கிவன் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும்ப்பா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ அகைன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாக் ஃபார்ம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் இது வந்து என்னது லா அடுக்கு குறி வடிவம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் அப்போ இதனுடைய லாக் ஃபார்ம்ங்கிறது என்னது லாக் ஒய் பேஸ் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாக் ஒய் அடிமானம் ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாக் ஃபார்ம் இது வந்து என்னது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் இப்போ லாக் ஃபார்ம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம்க்கு மாத்திரம் அடுக்கு குறி வடிவத்துக்கு மாத்திரம்ப்பா ஐந்து மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் அறுபத்தைந்து ஸ்கொயர்ட் அடுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவல் இருக்கிறது அடுக்கு கொண்டு வந்துடும் லாகோட சேர்ந்து இருக்கிறத தனியாக நம்ம எடுத்து எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஃபார்ம் போட்டிருங்க என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கிட்ட எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் கிட்ட வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கிட்ட போச்சுன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்ங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது பை மைனஸ் நான்கு அப்போ மைனஸ் பத்து த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் ஸோ இதோட எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டுவெலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்மோட ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் தேங்க்யூ ஸ